പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറ് വരുമെന്ന് ഓ എന്നാലും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വന്നില്ല സാറിനെ പോലെ ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നാ പണമോശോ പത്തോഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കയ്യിലിട്ടത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലയോ തന്നെയല്ല നാളെ നിങ്ങളൊക്കെ ബന്ധുക്കളാവുമ്പോ അല്ലയോ പരമേശ്വര എവിടെ നമ്മുടെ ആള് വിളിക്കി സാറിനോട്ട് വന്നാട്ടെ സാറേ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ബാബുസാറിനാരും സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ കാണാനാ നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുക ചെയ്യും സാറിന് സന്തോഷമാവട്ടെ എനിക്ക് ആരും കാണേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു മാന്യമാരും വെച്ച് എന്നെ അപമാനിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ കാണാനാണ് ബാബു സാറ് വന്നെങ്കിൽ കാണുക എന്റെ ശേടി അറിയില്ല നിനക്ക് പരമേശ്വരനെ നിന്റെ ഒറ്റ ബലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന് പറയുന്നത് നീ അങ്ങ് തീർന്ന അതോടെ തീർന്നോളില്ല ഇവിടെ മണപ്പ് മരണത്തെക്കാളും ഭീകരമായ ഒരു വിധിയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെത് കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളർന്നു പോയി കേസ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞു രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമായി ചേച്ചി ജയിലിൽ പോവാനും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കേസ് നാല് വർഷം ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയാ ചേച്ചിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മോക്ക് സമ്മതമല്ല ഇവളെ ഇവിടെ നിർത്താൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പറഞ്ഞോട് ചേച്ചി വേണ്ട എങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോടി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പണ്ട് നാടുവിട്ട് പോയ ഒരു ചിത്തിയുണ്ട് മധുരയിൽ അവിടേക്കാണ് പിന്നാടി വന്നത് ആ റേഞ്ച് പോയി റേഞ്ച് പോയി മതി മൂന്ന് ജോഡി ഡ്രസ്സ് എടുത്താൽ മതി ആ പിന്നെ ആ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ രണ്ട് ആണികൾ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തറപ്പിച്ചേക്കണേ ഇല്ലേ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കോഴികളൊക്കെ പുതുതായിട്ടിറങ്ങിയ ജീവി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും ആ ശരി ഭാര്യ സൂസി വലിയ വർത്താനക്കാരിയാണ് അല്ല മിണ്ടാനും പറയാനും അവൾക്ക് ഞാനേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവൾ തമ്പുരാനെല്ലാം തന്നു മക്കളൊഴികെ അല്ല സാമിക്ക് എത്ര മക്കളാണ് മധുര ചെന്നിട്ട് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോകണം അതാ അവളിങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഒരു ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സമയം അല്ലല്ലോ ഓ എന്നാ സമയ സ്വാമി വാച്ച് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലയോ അപ്പൊ സമയവും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലയോ സ്വാമി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിക്കുന്നുണ്ട് രാഗിം എനിക്ക് ഒരു ആയുധവുമായി നടക്കുന്ന ആളാ നിങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് കൂട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ആയുധമാണല്ലത് അപ്പൊ ആരോ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ പൊണ്ടാട്ടി പുള്ള് വീട് എന്നോട് കര വിടെ നല്ല മായാണ്ടി കുപ്പത്തിലിറങ്ങ സോളവും കരിമ്പും പൂക്കുന്ന മായാണ്ടി കുപ്പത്തു നിന്നാണ് ആറുമുഖം എന്ന തമിഴൻ ബ്രോക്കർക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ കുട്ടികൾ വിളക്കെടുക്കാൻ വേട്ടക്കാരൻ വർക്കിയെ പോലെ പരുന്തുണ്ട കണ്ണുകളുള്ള മുതലാളിമാർ ഇറക്കോടാ ഒന്ന് വടിച്ചിറക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് മതി ഓ 
നമ്മുടെ പെരുവന്താന എസ്റ്റേറ്റിലെ മാനേജരായിരുന്ന കനകരാജന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വീട് വെക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങിയതേ രൂപ ഒന്നിനു രണ്ടും അല്ലായിരുന്നു എഴുപത്തയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ വീടും വെച്ചില്ല ഒരു നെഞ്ചുകാരൻ വന്ന അവൻ തെക്കോട്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ പിടിച്ച പിടിയാലെ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് പൊക്കി നമുക്ക് പഴപ്പലിശയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടടാ വേണം മുതലാളി പിള്ളേര് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയല്ല മുതലാളി നല്ല പൊന്ന് പോലത്തെ പെണ്ണ പൊന്ന് പോലത്തെ വരദരാജൻ ഇവ കൊള്ളാല്ലോ ഇവനെ നമുക്ക് ഞാനേ ഒന്ന് പാല വരെ പോവാ അവിടെ പുണ്യാളച്ചന്റെ പെരുന്നാള് നടന്നോണ്ടിരിക്കാം ഒന്ന് എന്ന് കണ്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കിനി ചൊറിഞ്ഞു കയറിയാലോ അല്ല മുതലാളി ഇവന്റെ കാര്യം അവനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അയക്കും ലാടൻ പൈലിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് സഞ്ജൻ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി സംഘടിപ്പിക്കണം അവള് ഭാവിയാമി എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമായിരുന്നു മാരിയമ്മൻ കോവിലെ ഉത്സവകാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഉത്സവകാലമായിരുന്നു 